40ลูกบาทเซนติเมตรผ่านได้นะคะนักเรียนเขียนสารละลายน้ำหวานสีแดงขอลงไปด้วยนะว่ามีความเข้มข้นเป็นเท่าไหร่นะคะผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยละ40โดยปริมาตรก็หมายความว่าใน100ลูกบาทเซนติเมตรมีจำนวนนะคะของตัวละลายอยู่เท่าไหร่มีอยู่40ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองความเข้มข้นในที่นี่ก็คืออะไรคะตัวละลายในสารละลายตัวละลายก็คือตัวอะไรคะตัวถูกละลายแล้วถ้าทำการทดลองเป็นน้ำหวานสีแดงคอขึ้นมานะคะให้ปริมาตรอยู่ที่10ลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็ไปปรับปริมาตรให้ครบ100ลูกบาทเซนติเมตรความเข้มข้นของสารละลายสีน้ำหวานสีแดงคอนั้นมีความเข้มข้นเท่าไหร่เรียนตอบได้ไหมถ้าปรับลงมาจาก40 20แล้วก็มา10ลูกบาทเซนติเมตรเพราะนั้นเรียนตอบได้ไหมมีความเข้มข้นเป็นเท่าไหร่คะเอาไปปรับปริมาตรเป็น100ก็คือ100ละ100ละอะไรคะ10โดยปริมาตรใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องดูก่อนจะใช้มวลหรือว่าโดยมวลต่อปริมาตรหรือปริมาตรต่อปริมาตรเนี่ยต้องดูว่าตัวทำกับตัวถูกแล้วเป็นอะไรสถานะเป็นอะไรนะคะถ้าเป็นของแข็งละลายในของเหลวก็จะเป็นโดยมวลต่อปริมาตรถ้าเป็นของเหลวละลายในของเหลวก็จะเป็นโดยปริมาตรต่อปริมาตรหรือโดยปริมาตรเข้าใจไหมคะอ่ะสรุปนะคะตัวธรรมลายนะคะบวกด้วยตัวละลายแล้วก็ได้สารละลายนะคะอันนี้ถ้าเป็นของเหลวตัวธรรมลายเป็นของเหลวตัวละลายก็เป็นของเหลวสารละลายก็จะเป็นของเหลวนะคะก็คือมีสถานะตามตัวธรรมละลายนะคะบอกความเข้มข้นเป็นร้อยละจุดจุดนี่คือจํานวนจํานวนของอะไรคะของตัวละลายที่อยู่ในสารละลายนั้นก็คือเป็นความเข้มข้นนะคะร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรหรือร้อยละโดยปริมาตรที่เว้นช่องไว้คือเวลาเราใส่ตัวเลขใช่ไหมคะว่าตัวตัวธรรมลายเอ่อตัวละลายนี้มาเท่าไหร่นะคะตวงมา10ก็เป็นร้อยละ10โดยปริมาตรนะคะถ้าตวงมา20เป็นไงคะก็จะเป็น20โดยปริมาตรร้อยละ20โดยปริมาตรเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนตอบตอบคำถามนักเรียนต้อตอบให้ครบต้องมีคำว่าร้อยละแล้วก็โดยปริมาตรอย่าลืมคำใดคำหนึ่งนะคะต้องตอบให้ครบเข้าใจไหมคะเดี๋ยวไปดูความเข้มข้นที่เป็นโดยมวลต่อปริมาตรดูสินักเรียนจะหาคําตอบได้ไหมนะคะอย่างเช่นในน้ำหวานสีแดงนะคะมีความเข้มข้นร้อยละ13โดยมวลต่อปริมาตรนะคะคําว่าโดยมวลต่อปริมาตรนั้นแสดงว่าเป็นตัวละลายเป็นอะไรคะโดยมวลตัวละลายเป็นของแข็งใช่ไหมคะละลายในตัวธรรมลายที่เป็นของเหลวนะคะเ
นักเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่66ค่ะเปิดหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่66นะคะเอาล่ะเดี๋ยวมีตัวอย่างต่อไปนะคะน้ำหวานสีแดงมีความเข้มข้นร้อยละ13โดยมวลต่อปริมาตรแสดงว่าในน้ำหวาน100ลูกบาศก์เซนเมตรมีน้ำตาลอยู่13กรัมคำว่าโดยมวลต่อปริมาตรบอกแล้วถ้าโดยมวลก็คือต้องเป็นสถานะเป็นของแข็งนะคะก็คือมีน้ำตาลอยู่13กรัมร้อยละ13ก็คือมีน้ำตาลอยู่13กรัมก็จะไหมคะโดยมวลนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสถานะเป็นของแข็งส่วนปริมาตรก็คือเป็นของเหลวอยู่แล้วนะคะก็คือของแข็งละลายในของเหลวนั่นเองอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ13กรัมน้ำหวานสีแดงคือเราไม่เอาไปละลายน้ำแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าในน้ำหวานสีแดงก่อนที่จะไปละลายน้ำเนี่ยมันมีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่นะคะอันนี้เขาบอกว่าน้ำหวานสีแดงมีความเข้มข้นร้อยละ13โดยมวลต่อปริมาตรนั่นก็แสดงว่าในน้ำหวาน100ลูกบาศก์เซนเมตรนักเรียนต้องต้องเขียนว่า100นะคะเพราะว่าร้อยละก็คือมาจากคําว่าร้อยร้อยละก็คือคิดมาจากร้อยนะคะมีน้ําตาลอยู่13กรัมนะคะก็คือของแข็งก็คือน้ําตาลเนี่ยที่เป็นของแข็ง13กรัมละลายในของเหลวนะคะแล้วก็ปรับปริมาตรให้ครบ100ลูกบาศก์เซนเมตรแล้วมีคำถามว่านะคะถ้าน้ำหวานสีแดง40ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่เท่าไหร่คใครคิดได้คะคำตอบมีแล้วในหนังสือใช่ไหมคะหน้าที่66มีคำตอบแล้วใช่ไหมคะแต่วิธีคิดล่ะคะคิดมายัางไงดูในหนังสือหน้าที่66คำตอบคืออะไรคะน้ำหวานสีแดง40ลูกบาศก์เซนติเมตรมีปริมาณน้ำตาลอยู่ 5.2 กรัมแล้วคิดมาได้อย่างไรนักเรียนใครคิดได้คะยกมือนักเรียนเคยใช้วิธีการเทียบประหยัดแต่อย่างไหมอ่าลองใช้วิธีนี้ดูใครคิดได้ก่อนมีคะแนนให้อ่าใครเก่งคณิตศาสตร์คะลองคิดดูสิอ่านักเรียนไปทางด้วยนะคะถ้าใครคิดได้นี่ขึ้นออกมาเขียนที่หน้ากระดานเลยนะคะคําถามของครูก็คือน้ําหวานสีแดง40ลูกบาศก์เซนเมตรนะคะจะมีปริมาณน้ําตาลอยู่เท่าไหร่ก็คือคําตอบคือ 5.2 กรัมแต่ว่าวิธีคิดคิดอย่างไรนักเรียนเคยใช้เทียบบัญญัติแต่อย่างใช่ไหมคะลองเทียบดูซิว่าใช้ยังไงเมื่อกี้ครูได้ยินแล้วว่าเพื่อนคิดมาถูกทางแล้วถ้าใครคิดได้มาบนกระดานเลยค่ะคือในน้ำหวานร้อยละ13โดยมวลต่อปริมาตรก็คือใน100มีน้ำตาลอยู่13กรัมแล้วถ้า40ลูกบาศก์เซนติเมตรมีเท่าไหร่ใช่ไหมการเทียบอย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนลองดูซิว่าทำยังไงเรียนเรียนวิธีการหารมาแล้วนะคะลองดูซิการคูณการหารนะคะอ
อันไหนใครทำได้คะ 5.2 กรัมคิดมาได้ยังไงอ่าตอนนี้ให้เวลาคิดเอามาค่ะก็คือเอาอะไรคะเออเอาอะไรคะเอาสี่สิบคูณด้วยอะไรสี่สิบคูณด้วยแล้วก็หารอะไรนักเรียนลองคิดดูสิคะห้าจุดสองนี่คือคำตอบใช่ไหมวิธีคิดเรามายังไงเอาเร็วค่ะช่วยกันอ่าดูที่ฝั่งนักเรียนชายนักเรียนหญิงฝั่งไหนจะคิดได้ก่อน